ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ അടുക്കളയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സദ്യയിലത്തെ ഒരു പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഡിഷാണ് മത്തൻ ഓല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം ഇത് അധികം സമയമൊന്നുമില്ല അധികം ചേരുവകളും വളരെ കമ്മിയാണ് ഒരു പത് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ തീർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മത്തൻ മത്തൻ കഷ്ണമാണ് മത്തൻ കഷ്ണം ഞാനിപ്പോൾ അര കിലോൻ്റെ മത്തനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മളിങ്ങനെ ഇത്തിരി വലിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക കുറച്ച് വീതിക്ക് ഇത്ര വീതിക്കും കുറച്ച് വലിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണിത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഞങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം വെല്ലമാണ് മത്തൻ നമുക്കിപ്പോൾ നല്ല മധുരം ഉണ്ടെങ്കിൽ വെല്ലത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് കമ്മിയാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഞാനൊരു ഒരു ചെറിയ കഷ്ണത്തോളം വെല്ലം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഇത് കൗപ്പീസാണ് വെള്ളപ്പയറാണ് വെള്ളപ്പയർ ഞാൻ തലേ ദിവസം കുതിരാനെ ഇട്ടിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ കുക്കറിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് വിസില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് വിസില് രണ്ട് വിസിൽ മതിയാവും രണ്ട് വിസിലോളം നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് ഈ വെള്ളപ്പയർ പിന്നെ ഇത് പിന്നെ ഇത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കോക്കനട്ട് പൗഡറും പിന്നെ മിൽക്ക് പൗഡറും കൂടെ മിക്സ്ഡ് ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഒരു കപ്പോളം തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കുക അതിന് പകരം ഇപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ കുറച്ച് സമയമൊക്കെ എടുക്കും സോ അതിന് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് കോക്കനട്ട് പൗഡർ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി അതിൽ കറിയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ആ വെള്ളം വേണം എന്നനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോക്കനട്ട് പൗഡറും ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മിൽക്ക് പൗഡറാണ് ഇത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുക വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ലോ അതിൻ്റെ പാക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പോളം അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം കാരണം അതിൻ്റെ വാസനയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് തരിക സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് ഇനി പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു പാനിലോട്ട് നമ്മൾ മത്തൻ പീസസും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് വേണ്ട പച്ചമുളകും ഇടുക എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കൗപ്പീസ് എടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് വേവിച്ചതാണ് സോ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ഒരു വേവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പോളം വേവിച്ച ശേഷമായിരിക്കണം സോ ഒരു കപ്പ് വേവിച്ച കൗപ്പീസാണിത് അതിൻ്റെ വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഇത് വേവിച്ചതായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം മാത്രം നമ്മളിപ്പോൾ മത്തൻ വേവിച്ചിട്ടില്ല സോ അതിൻ്റെ വെള്ളം നമ്മൾ വെറുതെ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ അതിൻ്റെ വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ മത്തനെ വേവിക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇതിന് അധികം വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട കാരണം ഇതിൽ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലും തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് വരും സോ അതിന് ഇത് വേവേണ്ട അത്ര വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാനുള്ള സമയം കൊടുക്കാം ഇത് വെന്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മളിതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ വറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വേഗം അത് വറ്റി വരും ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം വെള്ളം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊരു വെള്ളം ഉണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല അത് നമ്മളിപ്പോൾ കൗപ്പീസ് നമ്മൾക്ക് ഇടാം കൗപ്പീസ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളപ്പേര വേവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സോ അത് ഇത് തേങ്ങാപ്പാലും എല്ലാം ഇട്ട ശേഷം ഉപ്പ് വേണ്ട ഉപ്പ് അപ്പ ഇട്ടാൽ മതി കാരണം ഉപ്പ് കൂടരുത് കാരണം നമ്മൾ ഈ കൗപ്പീസ് വേവിച്ച വെള്ളവും കൂടെ നമ്മളിതിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ആവും ഇത് ഇളക്കിയ ശേഷം നന്നായിട്ട് മത്തനെ ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കഷ്ണങ്ങളായിട്ടും ഉണ്ട് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിലോട്ട് തേങ്ങാപ്പാലും മിൽക്ക് പൗഡറും ആയിട്ടുള്ള മിക്സ് നമ്മൾ ഒഴിക്കണം നിങ്ങൾക്ക്
ഇഡ്ലിക്കൊക്കെ കൂടെ ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വെള്ളത്തിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് കരിവേപ്പില ഇടാം പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കഷ്ണം വെല്ലം അതും ഇതിലോട്ട് ഇടാവുന്നതാണ് ഈ വെല്ലം ഒന്ന് അലിയും പിന്നെ ഇത് തേങ്ങാപ്പാല് പിന്നെ മിൽക്ക് പൗഡർ നമ്മൾ ഇട്ട ആ ഒരു ഇത് ഒന്ന് കുറുകും അതിനൊരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ടു മിനിറ്റ്സോളം ഇതിനെ ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം തിളച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം നമ്മളൊരു ചോറിന് ഒഴിച്ചു കൂട്ടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിരിക്കും ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും തിക്കാവും ആറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് ഉടനെ വെളിച്ചെണ്ണ ഇടുക വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ടിട്ട് അത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കറി ആയിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വേഗം എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കറി സ്റ്റൈലിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് എല്ലാ ചോറിന് മാത്രമല്ല ദോശയ്ക്കൊക്കെ ഇത് കഴിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ചോറിന് ഞങ്ങൾക്ക് കട്ടിയായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എല്ലാം നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ കലക്കുന്നതോ അല്ല തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുക വെച്ചാൽ ആ പാൽ എത്രയാണോ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് എടുക്കുക വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് തന്നെ അത്ര അത്ര തന്നെ വരുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ തേങ്ങാപ്പൊടിയും പ്ലസ് മിൽക്ക് പൗഡറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് അതിൽ അത് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയതുകൊണ്ട് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്നത് സോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് വെള്ളം എത്ര വേണമെന്നനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഒഴിക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ മത്തനോലൻ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് പൊതുവേ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇത് സദ്യക്കൊക്കെ വിളമ്പുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കട്ടി ആയിരിക്കും സോ നിങ്ങൾ ഒന്നാം പാൽ തന്നെ എടുത്തിട്ട് അതിന് ഒരു ഒരു കപ്പോളം ഇട്ടിട്ട് അത് ഒഴിച്ചു വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി തേങ്ങാപ്പൊ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ പൊടിയും മിൽക്ക് പൗഡറുമാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് കമ്മിയാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു കപ്പിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് അരക്കപ്പിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചെയ്യും ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര കപ്പോളം വെള്ളം അതിൽ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പോൾ ആറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും കട്ടിയാവും സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ട നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വെള്ളം വേണോ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം സോ നമ്മുടെ സദ്യ നല്ല ഒരു ഓലൻ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു സദ്യയുടെ ഒരു നല്ലൊരു ഡിഷാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ അടുക്കള ഹാവ്